প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এই প্রশ্নটা ভেক্টর অধ্যায়ে রাজশাহী পড় দু হাজার উনিশ প্রশ্নটা আমি বেসিক সহকারে সমাধান করব দেখো প্রশ্নের ভিতর তারা বলছে থার্টি ডিগ্রি কোণে আনত একটি পাহাড়ের ঢাল বেয়ে বাহাত্তর কিলোমিটার পার আওয়ার সমবেগে একটি বাস উপরে উঠছে তার মানে এটাকে আমরা ভূমি কল্পনা করলাম এটা হলো ঢালু পথ এই ঢালু পথটা ভূমির সাথে থার্টি ডিগ্রি কোণে আছে কত ডিগ্রি কোণ থার্টি এই ঢালু পথ বে বাস উপরে উঠতেছে কত বেগ বাহাত্তর কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে ভিভি কল বাহাত্তর কিলোমিটার পার আওয়ার এটাকে যদি আমরা মিটার পার সেকেন্ডে লেখি তাহলে টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড বাসটা যখন উপরে দিকে উঠতেছে এমন সময় হঠাৎ বৃষ্টি সিক্স মিটার পার সেকেন্ড সমবেগে খারাপভাবে নিচের দিকে পড়তে শুরু করল তার মানে বৃষ্টির বেগ ভি আর সিক্স মিটার পার সেকেন্ড বৃষ্টি যখন প্রায় শেষ অনুভূমিকভাবে বায়ু প্রবাহ শুরু হবে অর্থাৎ বৃষ্টি প্রায় শেষ ওই কন্ডিশনে অনুভূমিকভাবে বায়ু প্রবাহ শুরু হল আমাদের প্রথম প্রশ্ন তিন মার্কের শুরুতে বাস চালক কতক্ষণে বৃষ্টি পড়তে দেখবে অর্থাৎ বায়ু প্রবাহ শুরু হওয়ার আগে বাস চালক বৃষ্টিকে উলম্বের সাথে অথবা ঢালু পথের সাথে কতক্ষণে পড়তে দেখবে সেটা আমাদের বের করতে বলছে এইটাকে আমরা দৌড়লাম বাস খারা নিচের দিকে বৃষ্টি পড়তেছে এতটুকু আমি ধরে নিলাম ভিআর মানে বৃষ্টি বেগ আর এখান থেকে এত রূপ দলাম আমি বাসের বেগ তাহলে বাসটা উপরে উঠতেছে আর বৃষ্টি খারাপ হবে পড়তেছে এখন বাসের সাপেক্ষে আমি বৃষ্টির বেগ বের করব কার সাপেক্ষে বাসের সাপেক্ষে কার বেগ বৃষ্টির বেগ তাহলে যার সাপেক্ষে তার বেগকে শূন্য করতে হয় এখন আমি শূন্য কিভাবে করব দেখো তাহলে ভিবি উল্টে নিলাম মাইনাস ভিবি অর্থাৎ এই দিকে বাসের বেগ টোয়েন্টি পিছনে মাইনাস টোয়েন্টি যোগ করলে কত শূন্য অথবা তুমি এভাবে খেয়াল রাখতে পারো যার সাপেক্ষে তার বেগটাকে উল্টে নিতে হবে তাহলে তার বেগটা কি হলো শূন্য হলো এবার বৃষ্টির বেগটাকে আমরা নিচে নিয়ে আসি ভিআর দেখো ডালু পথটা ভূমির সাথে কতক্ষণ আছে থার্টি ভূমির সমান্তরাল করে আমি একটা রেখা টানলাম ভূমি আর এটা এক তাহলে এই কোনটা যদি থার্টি হয় এই কোনটাও কিন্তু আমার থার্টি এই কোন আর এই কোন কি কোন অনুরূপ কোন এবার আসো যে টোটাল এই যে কোনটা নাইনটি তাহলে এই নাইনটি থেকে যদি আমি এই থার্টি বাদ দেই তাহলে আমার কোনটা থাকে এই কোনটা থাকে সেই কোনটা কত আমার সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে এখন এটার সমান্তরাল করে আমি একটা রেখা টানলাম এটার সমান্তরাল করে আমি একটা রেখা টানলাম তাহলে দেখো বাসের উপর বৃষ্টি এইভাবে আসা পড়বে তার মানে জিনিসটা হচ্ছে বাস উপরে দিকে যাচ্ছে বৃষ্টি খারা নিচের দিকে পড়তেছে তখন বাসের গতিশীলতার কারণে বাসের উপর বৃষ্টিটা এইভাবে পড়বে তাহলে বাসের সাপেক্ষে বৃষ্টির বেগ এটাকে আমরা ধরলাম বি আর বি বাসের সাপেক্ষে বৃষ্টির বেগ দেখো এটা হলো আমার ঢালু পথ বৃষ্টি পড়তেছে এইভাবে কার কারণে বাসের গতিশীলতার কারণে ঢালু পথের সাথে বাসের বেগের মধ্যবিত্তি কোন দলাম আমি এটা এইটা আর এই কোনটা দেখো বিপরীত কোন তার মানে আমার এটাও থিটা আমি ঢালু পথের সাথে বৃষ্টির পড়ার মধ্যবিত্তি কোন দর্শী থিটা এটা কিন্তু আমি উলম্বের সাথে ধরতে পারতাম যে উলম্বের সাথে বৃষ্টি পড়ার মধ্যবিত্তি কোন থিটা সেটা আমি ধরতে পারতাম কিন্তু আমি ধরলাম কার সাথে ডালু পড়তের সাথে সেই ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি টেন থিটা কার সাথে ধরছি আমরা বাসের সাথে অর্থাৎ বাসের বেগের সাথে তাহলে বাসের বেগ একা বসবে কার সাথে ধরি নাই বৃষ্টি তাহলে বৃষ্টি উপরে বৃষ্টি বেগ নিচে 
ऊपर आए कि हमारे साइन नीचे आए हमारे को तो कॉस देखो बास और बीस टीर मध्य भी दिखाने को तो सिक्सटी तले साइन सिक्सटी कॉस सिक्सटी बीस टीर एक सिक्स साइन सिक्सटी बास एक एक ट्वेंटी प्लस सिक्स कॉस सिक्सटी एक नम्र कैलकुलेशन करें देख बो एमान टामदर को तो आशे सिक्स साइन सिक्सटी बाक ट्वेंटी प्लस आज तो समाधेर अनेक बड़ों शंकाशे जीरो पॉइंट टू टू फाइव नाइन शुतं थीटा इक्वल टेन इन्वर्स जीरो पॉइंट टू टू फाइव नाइन शिफ्ट टेन इन्वर्स आंसर आज तो समाधेर बारो पॉइंट तेहत्तु डिग्री तार माने देखो बीस टी पड़ता से खारा निशेत दिखे आर बास्टा ये डालू पौध बे ऊपर दिखे जाते हैं पौधों बेके ट्वेंटी मीटर पार सेकंड बेके इर कारण है बासेरु पूर बीस्टी पड़ता से कुन बाबे ए बाबे ये डालू पौधे के साथ कोतो कोने बीस्टी पड़ता से बारो पॉइंट तेहत्तु डिग्री एक उन तुम इज दी बोलो सार अमी उल्लम्बे के साथ जुदी उल्लंब शाते कौन? शायद माइनस बारो पॉइंट तेहत्तर। शायद माइनस बारो पॉइंट तेहत्तर। अल्लाह शात चौलीस पॉइंट शाताश। तार बने बासेर गोती शिलोतर कारण है डालू पत्थर शाते बीस टी पुरता से बारो पॉइंट तेहत्तर डिग्री कोने। अथवा उल्लंब शाते शात चौलीस पॉइंट शाताश डिग्री कोने बीस टी पुरता से। हम लोग टू थी टर्म वन टाइप टू साइटेल लिख रखते हैं थी टाइप कॉल बारह दशमी तैत्तुर एक बार हम लोग चार मार्कर प्रश्नों का सॉल्व करो देखो शेखने तारा बोल से बात आश्रय दो रून बात चलो खारानी से दिखे बिस्ती पोर्टे देख ले बाय प्रोवाइड पोक्री तो मानो दिखने नहीं को শুরুতে তারা কিন্তু উদ্ভবক একটা প্রশ্ন বলছে সেটা কি একটা কথা বলে দিয়েছে বৃষ্টি যখন প্রায় শেষ অনুভূমিকভাবে বায়ু প্রবাহ শুরু হলো দেখো বাচ্চালক যখন ডালু পদবে উপরে দিক উঠতেছে বৃষ্টি তখন খাড়া এইভাবে পড়তেছিল বাসের গতিশীলতার কারণে বৃষ্টি বাসের উপর এইভাবে পড়তেছে এখন এই দিকে যখন আমাদের বৃষ্টি পড়তেছে কার সাপেক্ষে বাসের সাপেক্ষে कारोपुर बासरी उपुर, छह बीस टी जाके किबाबे फलाई तो अबे हमार खारा ए बाबे, तले बात अष्टा के जो दम रा बाम थे के डांडी के फ्लो करी, ताहले ए बीस टी ए दी के परंतु बीस टी जाके ए बाबे फेल बे, तार माने हमरा इसी तरह भी तो धुरनी बो, बात अष्टा बाम थे के डांडी के गोतीशील, बात अष्टा এখানে আমরা প্রথমে যে কাজটা করব যে বাসের সাপেক্ষে বৃষ্টি বেগ বি আর বি এটা প্রথমে বের করব বি আর বি √ আর বি আর স্কয়ার প্লাস বি বি স্কয়ার প্লাস 2 বি আর বি বি cos 60 ডিগ্রি দেখো বি 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 আর মধ্যবিন্দু কোণ 60 বি আর বি বি মধ্যবিন্দু কোণ 60 বি আর এর মান বসে দেব আমরা 6 BB 20 6 into 20 into half और शाट डिग्री मान half एटेक आमरा क्याल कुलोशन कोरे देखो जे कोत आश्या मा देर बासर शाप एक के बीस्टीर बेक मीटर पर सेकेंड तामने बासर शब्द के बीच टिक बैक 23.58 मीटर पर सेकंड। हमरा ए ही खाने लेके रख बो। 23.58 मीटर पर सेकंड। ताले नोटों नो अवस्था बीच टिक परे भीबे की। 
কথাটা আমি আবারও বলি বাস যখন উপরের দিকে যায় বৃষ্টি যখন খাড়া নিচের ভাবে নিচের দিকে পড়তে থাকে বাসের সাপেক্ষে বৃষ্টির বেগ এই দিক আবার যখন বাতাস শুরু হয় এই দিকে তখন এই দিকে পর্যন্ত বৃষ্টি ডেকে এই দিকে ফলে তাহলে এই বেগটাকে আমরা পরিবর্তিত বেগ ধরলাম কত আমার ভি দেখো এই কোনটার মান কত পাইছি আমরা বারো দশমিক তেহাত্তর তাহলে এই কোন মান হবে কত এই কোনটা আমরা এটাও এখন মুছে দেব তাহলে এটা যেহেতু ষাট ষাটের থেকে যদি আমি এটা বাদ দিই তাহলে এই কোনটা আসবে ষাট মাইনাস বারো দশমিক তেহাত্তর এটা আসলে আমাদের সাতচল্লিশ পয়েন্ট সাতাশ তাহলে এটা যদি সাতচল্লিশ পয়েন্ট সাতাশ হয় এটাও কিন্তু সাতচল্লিশ পয়েন্ট সাতাশ এখন আমরা কিসের বেগ বের করব এটার বেগ এটাকে আমরা এখন নিচে লিখব ভি তাহলে দেখো এই যে কোনটা এই কোনটাকে দিলাম আমি থিটা কথা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট এই কোনটা কত আমার থিটা আর থিটা ইকাল কত আমার নাইনটি তাহলে ভি আর বি আর ভি এর মধ্যবর্তী কোন কত হচ্ছে দেখো এই কোনটা কত আমার নাইনটি আর এই কোনটা সাতচল্লিশ পয়েন্ট সাতাশ তাহলে ভি এ আর এটা হচ্ছে আমাদের ভি আর বি তাহলে ভি আর বি আর ভি এর মধ্যবর্তী কোন আমি একটু সাইডে লেখ রাখো বি এ আর ভি আর বি মধ্যবর্তী কোন দেখো নব্বই প্লাস সাতচল্লিশ পয়েন্ট সাতাশ আসতেছে আমাদের একশো সাঁত্রিশ দশমিক সাতাশ আমরা লিখলাম টেন থিটে তাহলে দেখো পরিবর্তিত অবস্থায় বৃষ্টি পড়তেছে এইভাবে বাতাস প্রবাহিত হওয়ার কারণে বাতাসের বেগ হলো আমার এটা আর বাতাসের সাপেক্ষে বৃষ্টির বেগ হলো আমার এটা তাহলে এই যেটাকে আমি আপাতত কোনভাবে লব্ধি পাবি লব্ধির সাথে বাতাসের বেগের মধ্যবর্তী কোন ধরছি আমি থিটা সেটা কত নাইনটি তাহলে যার সাথে ধরছি কার সাথে বাতাসের সাথে তাহলে সে একা বসে কার সাথে ধরি নাই বি আর বি তাহলে উপরে বি আর বি নিচেও আমার বি আর বি উপরে হলো আমার সাইন নিচে হলো আমার কস দেখো বি এবং বি আর বি মধ্যবর্তী কোন কত একশো সাঁত্রিশ দশমিক সাতাশ একশো সাঁত্রিশ দশমিক সাতাশ এখানেও আমার একশো সাঁত্রিশ দশমিক সাতাশ টেন থিটার মান কত আমার নাইনটি টেন নাইনটি বি আর বি মান টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট ফিফটি এইট সাইন একশো সাঁত্রিশ দশমিক সাতাশ বি এর মান আমাদের বের করতে হবে বি এ বি আর বি মান টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট ফিফটি এইট কস একশো সাঁত্রিশ দশমিক সাতাশ এখন দেখো টেন নব্বই ডিগ্রি মানে কি ইনফিনিটি ইনফিনিটি মানে কি ওয়ান বাই জিরো টেন নব্বই ডিগ্রি মানে অসংজ্ঞায়িত আর অসংজ্ঞিত মানে ওয়ান বাই জিরো এখন আমরা আর গুণন করব এদিক আর এদিক তাহলে আমাদের আস্তে আস্তে বিএ টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট ফিফটি এইট কস একশো সাঁত্রিশ দশমিক সাতাশ ইকাল কত জিরো তাহলে বিএ ইকোয়াল মাইনাস টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট ফিফটি এইট কস একশো সাঁত্রিশ দশমিক সাতাশ তাহলে মাইনাস টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট ফিফটি এইট ইন্টু কস একশো সাঁত্রিশ দশমিক সাতাশ বাতাসের বেগ আসতে আছে আমাদের সতেরো দশমিক বত্রিশ মিটার পার সেকেন্ড তার মানে দেখো বাতাসের দরুন বাস চালক খাড়া নিচের দিকে বৃষ্টি পড়তে দেখলে বায়ু প্রবাহের প্রকৃত মান সেভেন্টিন পয়েন্ট থার্টি টু মিটার পার সেকেন্ড আর দিক বাম থেকে ডান দিকে ভূমির সাথে জিরো ডিগ্রি কারণ ভূমির সাথে সমান্তরাল 